হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো প্রথমে আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে অনেক দিন তোমাদের সামনে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসতে পারিনি আসলে ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা ব্যস্ত থাকার কারণে তোমাদেরকে ঠিক মতো ভিডিও দিতে পারিনি তবে এটাও ঠিক যে হ্যাপি স্কুলে বর্তমানে যতগুলো ভিডিও আছে আমার মনে হয় যে পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সব টপিকই প্রায় আমাদের হ্যাপি স্কুলে পাওয়া যাবে যদি তোমরা অল ভিডিও টপিক অল ভিডিও অপশনটাতে ক্লিক করো তাহলে অবশ্যই আশা করি পাবে এছাড়াও প্লেলিস্ট তো অবশ্যই আছে তো আমরা আলোচনা করিনি কিন্তু ব্যাপারটা একটু সেন্সিটিভ এবং পরীক্ষায় আসার মতো সেরকম একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব কয়েকটা পার্টে এটাকে ভাগ করব আজকে যার ফার্স্ট পার্ট আমরা দিতে চলেছি সেটা হচ্ছে ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহার তো এই ভেক্টর অপারেটরের ব্যবহারটার ক্ষেত্রে আমাদের ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর টি আবিষ্কার করেন স্যার জর্জ হ্যামিলটন যেটা চিহ্ন অনেকটা দেখতে এরকম এর উপরে ভেক্টর সাইন ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে স্যার জর্জ হ্যামিলটন এই ভেক্টর সাইনটাকে আবিষ্কার করেন এটা নাম দেওয়া হলো কি নাম দেওয়া হলো ন্যাবলা এবং এটা একটা ত্রিমাত্রিক ভেক্টর অর্থাৎ ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যদি আমি একটা অক্ষ আঁকি এরকম তাহলে এটা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ তোমরা ভেক্টরে অবশ্যই জানো যে তিনটা অক্ষ নিয়ে কাজ করা অনেকবার হয়েছে এটা আই একক ভেক্টর যদি আমি ধরি এটা জে এবং এটা হচ্ছে আমাদের কে তো সেক্ষেত্রে এই ন্যাবলা ন্যাবলারও কিন্তু মান তিনটা সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ভেক্টর অপারেটরের ক্ষেত্রে ক্যালকুলাস যারা করেছো ম্যাথে ডি ডি এক্সের নাম তো সবাই শুনেছো তো এই ডি আমরা ইউজ না করে আমরা জাস্ট এখানে ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স ইউজ করব বাট ব্যাপারটা কিন্তু একই এখানে ডি ডি এক্সের কাজও যা ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্সের কাজও তাই তো সেই ক্ষেত্রে ভেক্টর অপারেটরটা যেহেতু তিমাচ্ছিক তাহলে এটা হবে অনেকটা দেখতে কেমন দেখো একটু ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স আই প্লাস ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়াই জে প্লাস ডেল্টা বাই ডেল্টা জেড কে ওকে এটা আমাদেরকে কিন্তু ফার্স্টে মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর অপারেটর যার নাম হচ্ছে কি ন্যাবলা আচ্ছা এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ভেক্টর অপারেটরটা এই ভেক্টর অপারেটর দুটাকে যদি ডট গুণ করা যায় তাহলে আমরা কি পাবো একটু জাস্ট খেয়াল করো এই ভেক্টর অপারেটর দুটাকে যদি ডট গুণ করি আমরা তাহলে এই একটা ভেক্টর অপারেটর নিলাম এবং তার সাথে আর একটা ভেক্টর অপারেটর নিলাম এটা তাহলে ডট গুণের নিয়ম অনুসারে ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে এটা তার সাথে আর একটা ডেল বাই ডেল এক্স আই প্লাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল বাই ডেল জেড কে তো সেক্ষেত্রে দুটাকে ডট গুণ করলে আমরা ডট গুণের ফর্মুলা সবাই জানি আয়ের সাথে আই জের সাথে জে কের সাথে কে এবং আই আই জে জে কে কে ভ্যানিশ হয়ে যায় ওকে সো ডেল্টা স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স স্কোয়ার অনেকে আবার বলতে পারো যে এখানে ডেল্টা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার একসাথে হবে কিন্তু তা কিন্তু না ডেল্টা এক্স টোটালটাই হচ্ছে একটা অপারেটর যেমন এখানে ডি এক্স একটা অপারেটর ঠিক একইভাবে ডেল্টা এক্সটা হচ্ছে এখানে একটা অপারেটর একইভাবে প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার বাই ডেল্টা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল্টা স্কোয়ার বাই প্লাস ডেল্টা জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে দুইটা ন্যাবলাকে যদি ডট গুণ করা যায় তাহলে যে মানটা পাওয়া যায় সেই মানটা হচ্ছে একটা কি মান স্কেলার মান এটা কিন্তু অবশ্যই একটা কি মান স্কেলার মান এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভেক্টর অপারেটরটা তৈরি করার প্রয়োজনটা কেন হলো অ্যাকচুয়ালি ভেক্টরের তিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক তার নাম হচ্ছে ভেক্টর গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর ডাইভার্জেন্স আর ভেক্টর কার্ল এই ভেক্টর গ্রেডিয়েন্ট ভেক্টর ডাইভার্জেন্স আর ভেক্টর কার্ল নির্ণয় করতে আমাদের এই ন্যাবলাটা কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ হবে এবং এটা খুবই এসেন্সিয়াল হবে তো সেক্ষেত্রে যদি ন্যাবলার সাথে তুমি পরিচিত না থাকো তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট ডাইভার্জেন্স বা কার্ল করতে তোমার প্রচণ্ড অসুবিধা হবে সেই জন্য আমরা আজকে ফার্স্টে খুবই ছোট্ট একটি ক্লাসে ভেক্টর অপারেটরটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম আশা করেছি করছি যে ভেক্টর অপারেটরটা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবং পরবর্তী পার্ট টুতে আমরা অবশ্যই ভেক্টর গ্রেডিয়েন্টটাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে